స్తోత్రం చెల్లిద్దాం దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఋతు గ్రంథం చాలా సింపుల్గా మనకందరికీ తెలిసిన విషయాలే కనుక సింపుల్గా క్లుప్తంగా మేము ముందుంచుతాం ఋతు గ్రంథంలో చదవబడిన ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే ఋతు వెళ్ళి బోయజును కలిసింది బోయజు తన పొలములో ఆయన ఉన్నాడు ఆ రోజు రాత్రి కళ్ళములో ఈ యవలను తూర్పారబడుతూ ఉన్నారు అది చాలా ఒక పెద్ద పండగగా చేస్తారు నిజానికి తూర్పారబట్టేటప్పుడు ఎవలన్నీ వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్లారా అనేక మంది విదేశీయులకు పరదేశులకు ఆ పొలంలో పనిచేసిన వారికి విధవరాండ్రకి ఆ పొలంలో ఎవరెవరైతే కష్టపడ్డారో వారందరికీ బహుమానాలు ఇస్తారు ఆ రోజు అదొక చాలా పెద్ద పండగ ఎందుకంటే అది కోతకాలపు పండగ దేవునికి స్తోత్రం కలనుగాక ఇట్ ఈస్ అ ఫెస్టివల్ ఫర్ దెమ్ ఆ సమయంలోనే దేవుని బిడ్లారా దావీదు నాబాలు దగ్గరికి తన సర్వెంట్స్ని పంపించాడు ఇదిగో ఈరోజు కోతకు వస్తున్నాడు కదా ఎవల కోత జరుగుతుంది కదా ఇది పండగ కదా ఆయన కోసం పనిచేసేవారు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారికి సాధారణంగా బహుమానాలు ఇచ్చే పద్ధతి మన దేశంలో ఉంది కదా కాబట్టి దావీదైన నేను కానీ నాతో పాటు ఉన్నవారు కానీ ఆ నాబాలకు సేవ చేసాం అతనికి రాత్రి పగలు అతని సైన్యాన్ని మేము కాసాము అతని కాపరులకు కీడు రాకుండా ఈ అరణ్యంలో వారిని కాపాడాము కాబట్టి తిరిగి మాకు ఏదైనా మేలు చేస్తాడేమో అని చెప్పి తన వారిని పంపిస్తే నాబాలు చాలా మూర్ఖుడు కనుక మూర్ఖంగా మాట్లాడి పంపించేశాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి చెప్పండి హలోయ దేవుని బిడలారా ఎందుకంటే అదొక పండగ అదొక పండగ దినం అనమాట ఆ పండగ దినాన్న దే సెలబ్రేట్ చాలా అద్భుతంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు లేని వారికి ఇస్తారు ధైర్యపరుస్తారు వారు ఆ తెచ్చిన ఆ పంటలో నుంచి కోసిన ఆ పొలంలో వచ్చిన ఆ పరిగలో నుంచి ఇతరులకు దానాలు చేస్తారు ఇతరులకు ధర్మం చేస్తారు ఇతరులకు జనరస్గా ఇస్తారు దేవునికి స్తోత్రం కలను కాక ఆ పంట హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్లో ఇట్ ఈస్ అ జనరస్ ఫెస్టివల్ అది వారు పొందిన ఆ పంట అంతటిని కూడా వారు ఏం చేస్తారంటే చాలామందికి పంచి పెడతారు స్తోత్రం చెప్పండి సార్ చెప్పండి హలోయ ఎవరు ఒక చిన్న బుట్ట తెచ్చుకున్న చిన్న గంప తెచ్చుకున్న లేదా ఒక బట్ట తెచ్చుకున్నా కూడా ఆ బట్టలో నిండుగా వేసి పంపించడం వాళ్ళ యొక్క ఆనవాయితీ ఇస్రాయలీలు అలాంటి పండగ చేసే ఆ రోజున దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ రూతు బోయజు దగ్గరికి వెళ్ళింది దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక రాత్రికాల సమయంలో వెళ్ళింది ఉదయం అయితే ఈ పండగ ప్రారంభం అవుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక రాత్రికాల సమయంలో వెళ్ళింది వెళ్ళి ఆయన పాదముల దగ్గరే పడుకొని ఉంది దేవుని బిడ్లారా తెల్లవారుజామున ఎవర్రా నా పాదాల దగ్గర పడుకొని ఉంది అని చెప్పి చూస్తే అది ఎవరో కాదు రూతు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక ఈ రూత్ ఏం చేసిందంటే ఈ బోయజు కప్పుకున్న దుప్పటి ఉందో చూసారా ఆ దుప్పటిని ఈమె లాగి ఈమె కప్పుకొని పడుకుంది స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి హలోయ గట్టిగా చెప్పండి హలోయ దుప్పటి ఈమె లాగి కప్పుకొని పడుకుంది కాబట్టి ఆయన కాళ్ళ మీద ఉన్న ఆ దుప్పటి కాస్త ఈమె లాగి కప్పుకొని పడుకుంది చలి కాలము ఆ చలి ఆయనకు తగిలింది ఈయన మాత్రం వెచ్చగ పడుకుంది దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక అయితే ఈయన మధ్యరాత్రి వేళ లేచి ఈ చలికి లేచాడు లేచి ఎవర్రా నా దుప్పటి లాక్కుంది అసలు ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నది నా కాళ్ళకి ఎవరు తగులుతున్నారేంటి అని చూస్తే ఎవరో కాదు ఈ యవనస్తురాలైన రూత్ అక్కడ ఉంది ఏంటమ్మా ఈ రాత్రి వేళ వచ్చావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఎవరు అసలు ఏంటి అని చెప్పి అని అడిగితే అయ్యా నేను నీ సేవకురని దాసురని రూత్ని నన్ను విడిపించగలవాడు ఉన్న ఒక్కడవే అని నేను తెలుసుకున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక మనల్ని విలి విడిపించగలిగిన ఏ సై కోసం వస్తారు స్తోత్రం చెప్తాం చేతులు చెప్పాలి హలలు అయ్యా అయ్యా నా పట్ల నన్ను విడిపించగలవాడు ఉన్న ఒక్కడవే అని తెలుసుకున్నాను నా పట్ల బంధు ధర్మం జరిగించగల వాడివి నీ ఒక్కడవే అని తెలుసుకున్నాను నన్ను స్వతంత్రాలుగా చేయగలిగిన వాడివి నీ ఒక్కడవే అని నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి నీ దగ్గరకు వచ్చానయ్యా ఒకవేళ నీ కటాక్షం కలిగితే ఇదిగో నా పట్ల బంధు ధర్మం జరిగించు నన్ను విడిపించు నన్ను విమోచించు ఇంకా నేను బంధ విముక్తురాలు నవ్వాలి స్వతంత్రురాలుగా బ్రతకాలి అని స్తోత్రం చెప్పండి సార్ చేతులే చెప్తా హలలు అయ్యా దేవుని బిడ్లారా ఆమెతో మాట్లాడాడు అమ్మా ఇంకొక సమీప బంధువుడు మీ ఇంటికి ఉన్నాడు అయితే ఒకవేళ ఆయన కాని నిన్ను వివాహం చేసుకోకపోతే ఆయన కానీ ఒకవేళ నీ ఎడల బంధు ధర్మం జరిగించకపోతే 
ఆయన కానీ నిన్ను విడిపించడానికి ఒప్పుకోకపోతే ఒకవేళ ఆయన కానీ లేదు ఈ యవనస్తురాలు నేను వివాహం చేసుకోను అని ఒకవేళ అంటే బికాస్ హీ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇన్ లైన్ వరుసలో ఆయన మొదటున్నాడు నేను కూడా బంధువుణ్ణే కానీ మొదట ఆయన ఆయన ఒకవేళ చేసుకోనంటే ఖచ్చితంగా నీ ఏడల నేను బంధు ధర్మం జరిగిస్తాను అన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి సార్ చేతులు చెప్పండి హలలు దేవుని బిడ్డారా మొదట ఉన్న ఆ వ్యక్తి బంధు ధర్మం జరిగించాలి జరిగించే బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి కానీ దానిని ఆ వ్యక్తి జరిగించలేదు ఆ వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు దేవుని గ్రహిం కలను గాక ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలక పోయను దేవుడు దానిని చేసాను దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక లా కుడ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు నీడ్ ఇన్ లైఫ్ నీ జీవితంలో దేవుని బిడ్డ నిన్ను సంపూర్ణముగా విమోచించలేకపోయినది ధర్మశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం కేవలం కొన్ని నియమాలని కొన్ని ఆజ్ఞల్ని నువ్వు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పగలిగిందే కానీ నీ ఉన్న పాపములో నుంచి అది నిన్ను విడుదల చేయలేకపోయింది ఏ వ్యక్తిని కూడా ధర్మశాస్త్రం విమోచించలేకపోయింది విడుదల చేయలేకపోయింది దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక దేవుని బిడ్డారా ధర్మశాస్త్రం మన పాపాన్ని ఎత్తి చూపించగలిగింది ఇలా జీవించాలని ఆజ్ఞలు ఇచ్చింది ఈ విధంగా బ్రతకూడదు అని చెప్పింది ఈ విధంగానే జీవించాలని చెప్పింది కానీ విమోచన శక్తి మాత్రం దాంట్లో లేదు దేవుని బిడ్డారా ఈ మొదటి వ్యక్తి కూడా అలాగే ఆయన వరుసకు అతను ఆమెను విమోచించగలిగిన వాడు అయినప్పటికీ అతడు ఆమెను విమోచించలేకపోయాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా నా వైపు వినాలి ఒకవేళ విమోచించలేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఏం చేయాలో తెలుసా అక్కడున్న ఊరి పెద్దల్ని పిలిచి ఆ పెద్దలకి తన చెప్పులు రెండు ఇచ్చేసి వాళ్ళకి తన చెప్పులు రెండు ఇచ్చేసి నడుచుకొని చెప్పులు లేకుండా వెళ్ళిపోవాలి స్తోత్రం చెప్పండి సార్ చెప్పండి హలలుయ తన చెప్పులు రెండు ఇచ్చేసి చెప్పులు లేకుండా వెళ్ళిపోవాలి అది పద్ధతి అనమాట అంటే నా వల్ల కాదు నేను ఈ అమ్మాయిని పెండ్లి చేసుకోలేను ఇదిగో నేను ఈ బంధు ధర్మం జరిగించలేను నేను విమోచించలేను స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఆ చెప్పులు కాస్త వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలి అది కూడా చెప్పులు లేనోడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటారు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి చెప్పులు లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఒక వ్యక్తి అంటే అర్థం ఏనంటే ఈయన బాధ్యత తీసుకోలేదు అని అర్థం స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డారా బోయజు ఋతుతో అంటాడు ఇదిగో అమ్మ ఒకవేళ ఆయన కానీ బంధు ధర్మం జరిగించకపోతే నేను నీ ఎడల దాన్ని జరిగిస్తానంటే ఐ విల్ బీ యోర్ రిడీమర్ నేను నీ విమోచకుడును ఓకే అర్థం అయితే బిగ్గరగా ఆమె చెప్తాం సార్ మీ కుడి హస్తాన్ని పైకి చెప్పండి హీ ఈజ్ మై రెడీమా బిగ్గరగా చెప్పండి ఆయన నా విమోచకుడు నాకు వినబడట్లే ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి విమోచకుడు ఏం చేస్తాడంటే నిన్ను స్వతంత్రురాలిగా స్వతంత్రునిగా చేస్తాడు విమోచకుడు వెలపెట్టి నిన్ను కొంటాడు విమోచకుడు నీ బంధకముల్లోంచి నిన్ను విడుదల చేస్తాడు ఐ విల్ బీ యువర్ రిడీమర్ నేను నీకు విమోచకునిగా ఉంటాను అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ బోయజు అనే పదాన్ని కానీ మనం గమనిస్తే బోయజు అనగా బలము అందరు చెప్పండి చెప్పండి ఒకసారి బోయజు అంటే ఏంటి చెప్పండి దేవుని బిడ్డలారా చాలా మందికి నీ బలం ఎక్కడుందయ్యా అంటే నా బలం అంతా నా బంధువులే అన్నా ప్రైజ్ అలవాట్ నా బలం అంతా నా బంధువులే ఒక్కసారే బంధువులు కానీ అలిగితే వీళ్ళు బలం అంతా పోయినట్టే నీ బలం అంతా ఎక్కడుందండి నా బలం అంతా డబ్బులో ఉందన్నా ఒక్కసారి డబ్బు కానీ రెక్కలు కట్టుకొని ఎగిరిపోయిందంటే వీళ్ళ బలము పోయినట్టే స్తోత్రం చెప్పండి చేతులే చెప్పండి హల్లు మరి నీ బలం ఎక్కడుందయ్యా అంటే నా బలం అంతా నా ఉద్యోగం బ్రదర్ నా ఉద్యోగం ఒక్కసారి ఉద్యోగం ఎగిరిపోయిందంటే బలం అంతా పోయినట్లే నీ బలం ఎక్కడుంది నా బలం నా కుటుంబం నా ఫ్యామిలీ నా పిల్లలే నా బలం ఒక్కసారి అదే పిల్లలు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే నీ బలం అంతా పోయినట్టే స్తోత్రం చెప్పండి మీరు చెప్పట్లేదు చెప్పాలి హలలు కొంతమంది నీ బలం ఎక్కడుంది అంటే నా బలం అంతా నా ఫ్రెండ్స్లో ఉందన్నా నా ఫ్రెండ్స్ నా స్నేహితులే నా బలం 
ఈ స్నేహితులు నీ బలమంత లాక్కొని నీ బలమంత తీసేసుకొని ఫిల్ చేసుకొని నిన్ను పిప్పి చేసి వదిలేనప్పుడు నా బలమంతా పోయినట్టే స్తోత్రం చెప్పండి సార్ బోయజు అంటే బలము బోయజ్ అనే మాటను లోతుగా ఆలోచిస్తే ఆయన ఎందు బలము అది దాని అర్థం స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఒకసారి మీ కుడి చేయి పైకి వచ్చి చెప్పండి ఆయనే నా బలం మీకు నమ్మకం ఉంటే చెప్పండి మీరు ఒప్పుకుంటే చెప్పండి లేదన్నా మా ఇంట్లో ఒక టంకు పెట్టుంది అదే నా బలం నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్సే నా బలం అనుకుంటే చెప్పకండి అవన్నీ శాశ్వతంగా బలముగా ఉండలేవు ఏసయ్య హీ విల్ గివ్ యూ ట్రూ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హీ విల్ బీ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆల్వేస్ దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక ఏసయ్యే నా బలము అన్నవారు రెండు చేతులు పైకి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి మీ పక్క వాళ్ళు చూసి చెప్పండి నీ సంగతి నాకు తెలియదు నాకు మాత్రం బలం ఆయనే అని చెప్పండి నా బలం స్తోత్రం చెప్పరేమి చెప్పండి హలలుయ ప్రతి వారం పాడుతున్నావు నా బలమంతా నా బలమంతా ఎవరంట ఈస్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ బోయజు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఇన్ హిమ్ దేర్ ఇస్ స్ట్రెంగ్త్ నీ బలము ఆయనలో నుంచే తీసుకోవాలి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఒకవేళ మనుషుల్లోంచి నీ బలము తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసావా మనుషులు పగిలిపోయిన కుండలు పగిలిపోయిన కుండలు అంటే లీక్ అయిపోతున్న కుండలు అని అర్థం స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి రైజ్ అలాట్ మనుషులు లీక్ అయిపోతున్న కుండలు పగిలిపోయిన కుండలు నీళ్లు నిలవని తొట్టులు మనుషులు దేవునికి స్తోత్రం గలను గాక మీ పక్క వాళ్ళు చూస్తే అప్పుడు నువ్వు కూడా ఒక తొట్టివే అనండి రైజలా ఎలాంటి తొట్లు అంట మనం నీళ్లు నిలవని మనం ఏం చేస్తామంటే నీళ్లు నిలవని ఆ తొట్లోని నీళ్లు వెతుకుతున్నాం నీళ్లు నిలవు ఉదయం నిండుగా వేస్తే సాయంత్రం కల్లా ఆరిపోతుంది ఆ తొట్టి అరే బలము లేదు ఆనందం లేదు ప్రేమ లేదు నాకు కావలసిన సంతోషం లేదు నాకు కావలసిన అభిమానం లేదు ఈయన లోపల ఏమీ లేదు ఈయన లోపల ఏమీ స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి హలలుయ లెట్ జీసస్ బీ యోర్ స్ట్రెంగ్ It is not people, my, my sister, my brother. Let Jesus be your real strength. You are the only one who is the only one who is the only one. I am the only one who is the only one who is the only one who is the only one. You are the only one who is the only one. Bigger God, Amen. 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 God, Amen. 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 God, 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 Amen. God, Amen. లేదా బలము నిచ్చువాడు ఆయన అందే బలము అన్న పేరు గల వ్యక్తి దగ్గరికి రూతు అనే విశ్వాసి వచ్చింది నీవు కూడా ఎక్కడికి వస్తున్నావో తెలుసా ప్రతి క్షణంలో ప్రతి దినాన్న ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి సమయంలో నీకు బలం ఇచ్చే దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నావు బలము పొందే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక ఏ క్షణాన్ని అయినా నేను బలపరచగలిగిన దేవుడు ఆయన ఏ క్షణాన్ని అయినా నీకు కావలసిన బలం ఇచ్చే దేవుడు ఆయన ఏ సందర్భంలో ఏ బలహీనతలో నువ్వు కృంగిపోయినా నేను లేవనెత్తి తిరిగి బలపరచగలిగిన వాడు ఆయన అపోసులను పౌలు దాన్నే జ్ఞాపకం చేసుకొని నన్ను బలపరుచు వాని అందు నేను సమస్తము చేయగలను ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ హూ స్ట్రెంగ్స్ మీ నన్ను బలపరిచే దేవుడు ఈరోజు దేవుని సేవకుడుగా దేవుని ఆత్మ ద్వారా పలుకుతూ ఉన్నాను నీ బలహీనతల్లో దేవుడు నీకు బలంగా నిలవబడతాడు ఆయన ఖచ్చితంగా నేను బలపరుస్తాడు లర్న్ టు రిసీవ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ హిమ్ డోంట్ సర్చ్ ఫర్ ఇట్ హియర్ అండ్ దేర్ యూ విల్ బీ డిసప్పాయింటెడ్ యూ విల్ నాట్ రిసీవ్ స్ట్రెంగ్త్ యూ విల్ నాట్ బీ స్ట్రాంగ్ ఎట్ ఆల్ 
because you are looking into wrong sources you are looking you are looking at a wrong you are searching in a wrong places where you will never find the real strength if you want to find real strength it is only god it is only jesus yesu nande neeku nijamaina balamu dorukutade nannu balaparichuvani andu nenu samasthamu cheyagal o sar vishwasam tho cheppandi nenu samasthamu cheyagalanu cheppali declare cheyali saitan gunugutunnadu నువ్వేం చేయగలవు నువ్వేం చేయగలవు అది నువ్వు చేయగలవా ఇది నువ్వు చేయగల ఇది నీ వల్ల కాదు అది నీ వల్ల కాదు ఈరోజు నువ్వు దేవుని దేవుని బిడ్డగా ధైర్యం తెచ్చుకొని చెప్పగలగాలి నేను సమస్తం చేయగలను చెప్పండి విశ్వాసంతో చెప్పాలి ఇంకా బిగ్గరగా చెప్పాలి ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి మీ విశ్వాసంతో చెప్పాలి సైతాను గాడికి వినబడేలాగా చెప్పాలి నిన్ను బలపరుచు ఏసు ద్వారా నువ్వు సమస్తము చేయగల రూతు అక్కడికి వచ్చింది అక్కడికి వచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర ఉండింది ఉదయం అయింది లేచాడు ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చాడు నీ విమోచకుని నేను అని చెప్పాడు నిశ్చయంగా నేను నిన్ను విమోచిస్తానని చెప్పాడు చెప్పి ఆమె ఎవరు గుర్తుపట్టని సమయంలో అంటే ఇంకా చీకటి ఉంటుండగానే అమ్మా నీవు నలుగురిలో అవమానించబడకూడదు కాబట్టి ఇంకా మనకి వివాహం కాలేదు కాబట్టి చూసిన వారు అన్యత తలుస్తారు కాబట్టి నీ గౌరవాన్ని కాపాడవలసిన వాడిని నేను కాబట్టి నువ్వు నీ ఇంటికి వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు స్తోత్రం చెప్పండి సార్ ఎంత డీసెంట్ ఫెలో అయినా స్తోత్రం చెప్పరా చెప్పండి హలో నీ ఇంటికి వెళ్ళిపోమా ఆమె వెళ్ళిపోవడానికి బయలుదేరింది బయలుదేరితే ఆయన ఏం చేశాడో చూడండి ఒకసారి ఆ మాట చదువుదాం ఎందుకంటే ప్రభు నాతో చాలా స్పష్టంగా ప్రవచనాత్మకంగా ఈ మాటను మాట్లాడేది ఇది నెరవేరబోతుంది చూడండి ఒకసారి ఏమైనా వస్తుందో పదిహేను ఉదయం వరకు అతని కాళ్ళ ముందు పండుకో పదిహేను పదిహేను మరియు అతడు నీవు వేసుకుని దుప్పటి తెచ్చి పట్టుకొనమని చెప్పుకొని దుప్పటి తెచ్చి తెచ్చి పట్టుకొనమని చెప్పగా పట్టుకొనమని చెప్పగా ఆమె దాన్ని పట్టెను ఆమె దాన్ని పట్టెను అతడు అతడు ఆరు కొలల ఎవలను కొలచి ఆరు కొలల ఎవలను పర్సనల్ గా ఆయనే ఆరు కొలల ఎవలను కొలిచి ఆమె భుజం మీద నుంచగా ఆ భుజం మీద నుంచగా ఆమె పురములోనికి వెళ్ళాను ఆమె పురములోనికి వెళ్ళాను దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా సార్ దేవుని బిడ్డారా ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే అమ్మా నువ్వు ఇంటికి వెళ్తున్నావు బోయజు దగ్గరికి వచ్చిన వారు ఎవ్వరూ కూడా ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళకూడదు అది నా పద్ధతి కాదు మీకు అర్థమైతే ఆమె చెప్పండి చెప్పాలి ఆమె బోయజు దగ్గరకు వచ్చిన వారు ఏ ఒక్కరు కూడా ఖాళీ చేతులతో ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళడానికి వీలు లేదు ఏసయ్య దగ్గరికి విశ్వాసంతో వచ్చిన ఏ ఒక్కరు కూడా ఖాళీ చేతులతో కనబడ్డానికి వీలు లేదు ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళడానికి వీలు లేదు నీ దేవుడు నిన్ను ఒట్టి చేతులతో పంపించేవాడు కాదు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక నువ్వు ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళడానికి వీలు లేదమ్మా ఒట్టి చేతులతో నేను నిన్ను పంపించకూడదు అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆరు కొలల ఎవలను ఆమె తీసుకొచ్చిన ఆ దుప్పటి ఉంది చూసారా ఆ దుప్పటి నిండా వేసి దాన్ని మూట కట్టి ఆ భుజం మీద పెట్టి పంపించాడు ప్రైజ్ అల్ వాట్ ఆరు కొలల ఎవలు ఎన్ని కొలలు చెప్పండి సార్ మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే చెప్పాలి నా వెనకాల ఎన్ని కొలల ఎవలు ఆరు కొలల ఎవలు ఒక్కొక్క కొల రెండున్నర కేజీలు దేవునికి స్తోత్రం అంటే ఆరు ఇంటూ ఎన్ని కేజీలు అవుతుంది పన్నెండు పన్నెండ పదిహేను పదిహేను వేసుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం దేవుని బిడ్లారా ఇంత వెయిట్ ఉన్న ఇన్ని కేజీలు బరువు ఉన్న ఈ మూటను తీసుకెళ్ళి ఆమె మీద పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక ఒకసారి బిక్కరిగా స్తోత్రం చెప్పండి దేవుని బిడ్డారా ఆశ్చర్యం చూడండి ఎవరన్నా మీ ఇంటికి ఒక ఇరవై కేజీలు లేదా ఒక పదిహేను కేజీలు బస్తా కింద నిండిపోయింది నువ్వు మోసుకొని రామ్మా అంటే 
ఇరవై ఐదు కేజీల బస్తాలు ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర అవి మోసుకొని రా అంటే మోసుకు ఏ నువ్వు పోయి మోసుకొని రా నేను ఎక్కడ మోసుకొని వస్తాను అది రైజ్ ద లాట్ దేవుని పెట్టారా అది మోసుకొని రావాలంటే ఒకవేళ మీ మీద కానీ ఓ ఇరవై పాత కేజీల బియ్యం బస్తా పెట్టామనుకోండి ఇల్లు చేరుతారా మీరు అసలు ఇప్పుడు ఆరాధన అయిపోగానే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పాత కేజీల బస్తా నెత్తి మీద పెడతా మీరు ఇల్లు చేరుతారా చెప్పండి అమ్మా చేరుతారా చేరు ఎందుకంటే అది పట్టుకొని రోడ్డు అంతా డాన్స్ వేస్తారు అటుపడి ఇటుపడి ఇటుపడి అటుపడి దేవుని బిట్లారా రూతు అనబడిన ఈమె బోయజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎంతో కొంత ఆమె కిచ్చి పంపించండి అనలేదు ఎంతో కొంత ఇట్లామా అని చెప్పి ఇలా ఇలా వేసి పంపించలే ఆమె మొయ్యలేనంత బరువును ఆమె మీద పెట్టి పంపించాడు దేవునికి స్తోత్రం కలను కాక ఆమె మొయ్యలేనంత బరువును ఆమె మీద పెట్టి పంపించాడు దేవుని సేవకుడిగా మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు నిన్ను దీవించే విధానం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నీవు మోయలేనన్ని దీవెన్లను దేవుడు నీ మీద ఉంచుతాడు నీవు మోయలేనన్ని ఆశీర్వాదాన్ని ప్రభు నీ మీద ఉంచుతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక ఆమె మోయలేనంత బరువును ఆమె మీద తీసుకెళ్లి పెట్టాడు ఆమె మోయలేనంత బరువును తీసుకెళ్లి పెట్టినప్పుడు ఆమె ఎలా మోయగలిగింది మరి అవన్నీ మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని ఆశీర్వాదాలు దేవుని బిడ్డలారు ఎంత సమృద్ధిగా ఇస్తాడంటే ప్రభా నేను ఇంకా మోయలేకపోతున్నాను ప్రభా అన్నంత సమృద్ధిగా దేవుడు తన ఆశీర్వాదాలని మన కుటుంబాల మీద విడుదల చేస్తాడు అయితే ఆ ఆశీర్వాదాలని మోయడానికి కూడా మనము దేవుని దగ్గర నుంచి బలం తెచ్చుకోవాలి ఒకసారి బిగ్గరగా స్తోత్రం చెప్దాం you need strength even to carry the blessings that god give you devudu nikiche aashirvadam neevu moyalenanta devudu isthadu neevu kolavalenanta devudu isthadu nee uhinchin danikante ekkuve isthadu samruddhiga isthadu devunu bidda nuvu devun dagiriki teesukochina తీసుకొచ్చి చూపించిన ఆ విశ్వాస పరిమాణం ఎంత ఉందో ఆ పరిమాణము చొప్పున అడిగిన దానికంటే ఊహించిన దానికంటే విస్తారంగా దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు అది నువ్వు మొయ్యలేనంత దేవుడు నీ మీద పెడతాడు దేవుని సేవకుడిగా నేను నమ్ముతున్నాను అనేక కుటుంబాలు ఈరోజు దీవించబడబోతూ ఉన్నాయి దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని మీరు ఎలా చూడబోతున్నారంటే నేను కొలవలేను ప్రవ్వ నేను మోయలేను ఆయన నా వల్ల కాదు ప్రవ్వ ఇన్ని ఆశీర్వాదాల అని నువ్వు అనుకుంటావు అంతగా దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు ఏమీ లేని రూతును ఏమీ లేని రూతును అన్నీ కలిగిన వ్యక్తిగా మార్చేసి పంపించాడు బోయాజు దేవు నామానికి మహిమ కలనుగా సర్పగ్గరిగా స్తోత్రం చెప్దా హలలు దేవుని బిడ్లారా ఈ ఆశీర్వాదాలు మోయడానికి కూడా దేవుని బలము మనకు కావాలి ప్రైజ్ అలాట్ ఒకసారి చెయ్యి పైకి చెప్పండి దేవుని బలం నాకు కావాలి ఇంకా బిగ్గరగా చెప్పండి దేవుని బలం నాకు కావాలి హలలుయ దేవుని బిడ్లారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాడు ఆరు కొలల ఎవలను ఇచ్చాడని దేవుని వాక్యం రాసింది ఎవల ఎవలు అనగానే మనకి ఎవరు జ్ఞాపకం రావాలంటే యేసు ప్రభు జ్ఞాపకం రావాలి ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఎవల రొట్టె ఎవలు ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే ప్రభు అయిన యేసుకు సాదృశ్యంగా ఉంది గిద్యోను నీవు వెళ్ళి మిధ్యానీల మీద పడు వాడిని నేను చేతికి అప్పచెప్తున్నానని దేవుడు చెప్పినప్పుడు గిద్యోనుకు నమ్మకం కలగక గిద్యోను తన సేవకుడు కలిసి శత్రువుల యొక్క దండుపేటలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకుంటారు అక్కడ శత్రువులిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇదిగో ఒక ఎవల రొట్టె కొండ మీద నుంచి దొర్లుకుంటూ రావడం నేను చూశాను అది దొర్లుకుంటూ దొర్లుకుంటూ వచ్చి ఈ గుడారాన్ని తాకగానే గుడారం కాస్త కూలిపోయిందని చెప్పి వాడు కల చెప్పాడు చెప్పగానే ప్రక్కున వాడు అన్నాడు ఆ ఎవల రొట్టె ఎవరో కాదురా గిద్యోను అన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి చెప్పండి హలలుయా దేవుని బిడ్డల నిశ్చయంగా దేవుడు ఈ మిధ్యానీలు అందరినీ కూడా గిద్యోనికి అప్పచెప్తాడు అన్నాడు ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా శత్రువు మీద నీకు జయం అయిపోయింది 
తన భర్తతో సుమారుగా పది సంవత్సరాలు కాపురం చేసింది ఋతు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో మనం చదువుకుంటే పది సంవత్సరాలు కాపురం చేసింది కానీ సంతానము కలగలే ఒకవైపు భర్త లేడు భర్త చనిపోయాడు ఇంకొక వైపు సంతానము లేని స్త్రీగా ఉండిపోయింది అంటే ఒకవైపు విధవరాలుగా ఉంది ఇంకొక వైపు గొడ్రాలుగా ఉన్నది ఆమె జీవితం ఖాళీ జీవితం శూన్యమైన జీవితం ఆ జీవితాన్ని ఏమంటారంటే ఎంటీ లైఫ్ అంటారు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మన దేవుడు మన జీవితాల్ని ఎంటీ లైఫ్స్గా ఉంచేవాడు కాదు కాదు సార్ బిగ్గరగా స్తోత్రం చెప్దాం మోయాబులో నివసించిన ఈ స్త్రీ షీ హ్యాడ్ అన్ ఎంటీ లైఫ్ ఆమె జీవితం ఖాళీ జీవితం శూన్యమైపోయిన జీవితం ఏముంది ఆ ఋతు జీవితం అంటే ఏమీ లేదు ఈ మోయాబీరాల జీవితంలో ఉన్నవన్నీ కోల్పోయింది శూన్యమైపోయింది ఒట్టిగా అయిపోయింది ఖాళీ అయిపోయింది ఆమె జీవితం ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా ఖాళీ పర్సులతో ఎక్కువ కాలం ముందుకు వెళ్ళలేం ఎస్ఆర్ నో ఎస్ఆర్ నో ఖాళీ ట్యాంకులతో బండులు ముందుకి నడువ స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి హలోయ ఒక ఎంటీ ట్యాంక్ ట్యాంక్తో రన్ చేస్తే ఏదో ఒక అడవి మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయి పెట్రోల్ ట్యాంక్ పెట్రోల్ బంకులు లేని దగ్గర ఆగిపోతావు లాట్ సో ఇట్ ఇస్ హార్డ్ టు రన్ ఆన్ అన్ ఎంటీ ట్యాంక్ ఎంటీ లైఫ్ ఇస్ లైక్ దాట్ ఈరోజు దేవుని సేవకుడిగా దేవుని ఆత్మ ద్వారా గ్రహించి మాట చెప్తూ ఉన్నాను నీ ఖాళీ జీవితాన్ని ప్రభు చూశాడు నీ శూన్యతను ప్రభు చూశాడు నీ జీవితంలో ఎలా నువ్వు డ్రై అయిపోతూ వస్తావో ప్రభు చూశాడు ఎన్ని కోల్పోయావో ప్రభు చూశాడు నీ జీవితం ఎలా శూన్యంగా మారిపోయిందో ప్రభు చూశాడు ఏ ఆనందం లేని నీ జీవితాన్ని ఆయన చూశాడు ఏముందగా నీ జీవితం నా జీవితంలో ఏమీ లేదక్క నా జీవితంలో ఏమీ లేదన్న నేను చెప్పుకోదగ్గ ఆనందాలు ఏవి నా జీవితంలో లేవు అనే స్థితిని ప్రభు చూశాడు ప్రభు చూశాడు ఋతును చూసినట్లుగానే ప్రభు చూశాడు and your life will not be empty anymore ikka meedata nee jeevitham ottiga khaliga shunyanga migilipothu namaku unna rendu cheetulu paike devu naamaniki stotram cheptam inga beggarga devuniki stotram cheptam hallelujah yesaya aidu rottelu rendu chepalu entha mandiki panchadu cheppandi cheppandi 5000 mandi 5000 mandiki panchadu andaru tini తృప్తిని వందిన తర్వాత ఇంకెన్ని మిగిలి చెప్పాలి పన్నెండు గంపలు మిగిలి పన్నెండు గంపలు ఎందుకు మిగిలించాడో తెలుసా శిష్యులు వట్టి చేతులతో వెళ్ళకూడదని రైజ్ అలాట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్క శిష్యుడు ఒక్కొక్క గంప పట్టుకొని పోవాలి స్తోత్రం చెప్పరేవి అబ్బాయి మనం ఇక్కడికి వచ్చాం అద్భుతాలు జరిగే ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగే అందరూ తిని తృప్తిగా వెళ్ళారు మరి మీ సంగతి ఏంటి అంటే మా సంగతి ఏం ప్రభావ ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క గంప మిగిలింది నిండుగానే వెళ్తున్నాం మేము ఈరోజు మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు అదే కార్యం చేయబోతున్నాడు ఐ నో హీఈస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ యువర్ డ్రైనెస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ యువర్ ఎంటీనెస్ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫిల్ యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫిల్ యూ ఆయన నిన్ను నింపబోతున్నాడు if you feel there is nothing in your life and if you feel like an empty tank if you feel that you are dried up and there is nothing to talk about ఒకవేళ నీ జీవితం శూన్యంగా అనిపిస్తే ఖాళీగా అనిపిస్తే ఎంటీగా నా జీవితం ఉంది చెప్పుకోదగ్గది ఏది లేదు ఏ సంతోషం లేదు ఏ ఆనందం లేదు దేని గురించి మాట్లాడగలను దేని గురించి సాక్ష్యం చెప్పగలను అసలు నా జీవితంలో చూసుకుంటే ఏముంది అంతా ఖాళీ అంతా శూన్యత ఏముంది కదా అని నువ్వు అనుకుంటే దేవుడు అంటున్నాడు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఒట్టి చేతులతో నువ్వు వెళ్ళకూడదు ఒకసారి మీ పక్క వాళ్ళు చూసి అదే చెప్పండి ఒట్టి చేతులతో నువ్వు ఉండకూడదు అని చెప్పండి కొంచెం చిరునవ్వుతో చెప్పండి వట్టి చేతులతో నువ్వు ఉండకూడదు రైస్ అలాట్ యూ షుడ్ నాట్ బి ఎంటీ యూ షుడ్ నాట్ బి ఎంటీ స్తోత్రం చెప్దాం చెప్పాలి దేవునికి స్తోత్రం గెలను గాక ఎంటీ ట్యాంక్తో ప్రయోజనం అంతా ఏంటి కొండ ఖాళీగా ఉందంటే ఏం ప్రయోజనం శబ్దం చేయడానికి తప్ప 
నీకు దేనికి పని కొండ నిండుగా నీళ్ళు ఉంటేనే నలుగురు దాహం తీరుస్తుంది ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి నీ జీవితం కూడా అలాగే నిండైన జీవితంగా మారిపోవాలి అది ఒట్టిగా ఖాళీగా శూన్యంగా ఉండిపోవడం దేవుని చిత్తము కాదు ఈ మాటను రిసీవ్ చేసుకున్న రెండు చేతులు పైకెత్తి ప్రభు నా జీవితాన్ని నిండుగా నింపుతున్నాడు అని నమ్మిన వారు రెండు చేతులు పైకెత్తి ఒక్క రెండు నిమిషాలు అందరూ స్తోత్రం చెల్లించండి నోరు తెరిచి స్తోత్రం చెల్లించాలి మౌనంగా కాదు లాడ్ ఐ వాడు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఫీలింగ్ మై లైఫ్ నా జీవితాన్ని నింపుతున్నందుకే వందనాలు నింపుతున్నందుకే వందనాలు ఒట్టి చేతులతో నేను ఉండబోను ప్రభ ఖాళీ జీవితంగా నా జీవితం ఉండబోదు ప్రభ అని చేతులైతే దగ్గరగా స్తోత్రం చెల్లించాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ మీ స్వరం నాకు వినబడట్లే లోపల లోపల కాదు బిగ్గరగా ప్రార్థించాలి డిక్లేర్ చేయాలి లాడ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎం టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎం టి ఐ విల్ గో బ్యాక్ ఫ్రమ్ యూ ఫుల్ విత్ ఫుల్ మెషర్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ 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 అనేక మంది జీవితాలు దేవుడు నింపుతూ ఉన్నాడు రూతు యొక్క రూతు తీసుకొచ్చిన ఆ యొక్క బట్టను ఆ దుప్పటిని నింపినట్లుగా ప్రభు నింపుడు నేను చూస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నింపుతూ ఉన్నాడు ఆ దుప్పటి నిండినట్లుగా నీ జీవితం నిండా దేవుని దీవెన్లు ఇదిగో ఆరు కొలల దీవెన ప్రభు నింపుతూ ఉన్నాడు ఏసులో నుంచి వచ్చే ప్రతి దీవెన నీ జీవితంలో నింపబడుతూ చెప్పండి కొట్టి ప్రభుకి స్తోత్రం చెల్లదు నింపబడుతూ ఉంది నీ జీవితంలోకి నింపబడుతూ ఉన్నది ఏసయ్యలో నుంచి వచ్చే ప్రతి ఆశీర్వాదం ప్రతి దీవెన నీ జీవితం నుంచి నింపబడుతూ ఉన్నది థ్యాంక్ యూ లాడ్ సంతోషంగా కుడి హస్తాన్ని పైకే చెప్పండి నా జీవితం ఖాళీగా ఉండదు చెప్పండి నా జీవితం ఖాళీగా ఉండదు ప్రైస్ లాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆది కాండము ఆది కాండము థ్యాంక్ యూ లాడ్ ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం నలభై రెండో వాక్యం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము నలభై రెండో వాక్యం నా తండ్రి దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు లాభానుతో లాభానుతో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా సార్ దేవుని బిడ్డారా యాకోబు జీవితాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం యాకోబు తన మామ దగ్గరే ఉద్యోగం చేశాడు సొంత మామ దగ్గర జాబ్ చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక ఈ మామ అతని పేరు లాభాను బాగానే యాకోబు చేత పని చేయించుకున్నాడు యాకోబు సుమారుగా తన నోటి సాక్ష్యం బట్టి చూస్తే ఇరవై సంవత్సరాలు పని చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే సీనియరా కాదా చెప్పండి మనం రెండు సంవత్సరాలు పని చేస్తేనే ఓ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి రెండు సంవత్సరాలు అయితేనే మనకేమనిపిస్తుంది చెప్పండి సీనియర్ అయిపోయాను మరి యాకో ఎన్ని సంవత్సరాలు పని చేశాడు ఇరవై సంవత్సరాలు పని చేశాడు అంటే సీనియర్ అయిన చూడండి దేవుని బిడ్డారా మరి ఇరవై సంవత్సరాలు పని చేసిన యాకోబు జీవితంలో ఒక్క మేక పిల్లైన ఒక్క గొర్రె పిల్లైన ఏది యాకోబుకి జీతంగా ఇవ్వలేదు ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల్లో దేవునికి స్తోత్రం మరి ఏంటయ్యా ఆయనకు వచ్చిన జీతం అంటే ఇద్దరు భార్యలు పదమూడు మంది పిల్లలు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఇదే ఆయనకు వచ్చిన జీతం ఇంక ఏ వేరే జీతం ఏమి లేదు మామ ఇంట ఏం సంపాదించుకున్నాడయ్యా యాకోబు అంటే ఇద్దరు భార్యలను సంపాదించుకున్నాడు డజన్ మంది పిల్లల్ని సంపాదించుకున్నాడు ఇంతకు మించిన సంపాదన లేదు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి దేవుని బిడ్డారా ఒకవేళ అలాంటి సంపాదన అయితే ప్రజలు మనల్ని చూసి ఇదేం సంపాదన రావు డజన్ మంది పిల్లలు కన్నావు వాళ్ళకి కావు తిండి ఆడి నుంచి పెడతావు దేవునికి స్తోత్రం వాళ్ళకి బట్టలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తావు ఏం సంగతి ఇదేం సంపాదన రా దయచేసి వేరే పని ఏదైనా చూసుకో అని చెప్తారు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక చెప్పండి అమ్మా చెప్ అదే భారతదేశంలో యాకోబు ఉంటే బాబు నువ్వు ఇక్కడ ఫిట్ అవ్వు ఇక్కడ సెట్ అవ్వు పాకిస్తాన్లో కరెక్ట్ సెట్ అవుతూ పో అక్కడికి అని పంపించేస్తుండే దేవుని బిడ్డ అలా గమనించండి యాకోబు ఏమీ సంపాదించుకోలేదు వాళ్ళ మామ దగ్గర ఉద్యోగం చేశాడు ఉద్యోగానికి కుదిరాడు 
కానీ ఒక పైసా సంపాదించలేకపోతున్నాడు ఒక గొర్రె పిల్ల సంపాదించలే ఒక మేక పిల్ల సంపాదించలే వాళ్ళ మామ ఎటువంటి వాడంటే మొత్తానికి నా ఇద్దరు కూతురికి పెళ్లి చేశాను యాకోబు దొరికాడు వీడి వల్ల నేను దీవించబడ్డా నేను ఆశ్రదించబడ్డా ఎంత దీవించబడాలో అంత దీవించబడ్డా వీడు ఎంత కాలం ఉంటే అంత మనకి దీవెనే ఆశీర్వాదమే ఉంది కాబట్టి వీడు నా మేనలుడే కాబట్టి ఇక్కడే ఎక్కడో సెటిల్ అయిపోని అనుకున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఒకవేళ వాడు వెళ్ళిపోతానంటే మాత్రం సరే రా నీకు మేల తాళాలు పెట్టి గంభీరంగా పంపిస్తా మామూలు పంపించను గంభీరంగా డప్పులు వాయించి సన్నాయి ఊదించి గంభీరంగా గ్రాండ్గా పార్టీ చేసి టాటా బాయ్ బాయ్ అందాం అనుకున్నాడు ఆయన స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా గంభీరంగా పార్టీ చేసి పంపిద్దాం అనుకున్నాడు అవన్నీ ఉన్నాయిలేండి బైబిల్లో ఉన్నాయి మీరేం కంగారు పడిపోకండి దేవునికి స్తోత్రం ఆ తర్వాత మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఆ వచ్చినాలన్నీ చదువుకోండి ఇలా పంపుదునే నువ్వు నాకు కానీ చెప్పు ఉంటే ఇట్లా పంపిద్దామని నేను ప్లాన్ చేసుకున్నా అన్నాడు వాళ్ళ మామ స్తోత్రం చెప్పండి ఇలా పంపిద్దాం కానీ ఆయన మనసులో మాత్రం ఒక్క గొర్రైనా ఒక మేకైనా యాకోబుకు ఇవ్వకూడదు ఒక పైసా కూడా యాకోబు చేతిలో పెట్టకూడదు ఒట్టి చేతులతోనే పంపించేయాలి స్తోత్రం చెప్పండి ఇది యాకోబు యొక్క మామ ఆలోచించిన తీరు కానీ దేవుడు ఆలోచించిన తీరు వేరు ద వరల్డ్ వాంట్స్ యూ ఎంటీ బట్ గాడ్ వాంట్స్ యూ ఫుల్ నీవు ఖాళీగా ఉండిపోవాలని లోకం కోరుకుంటుంది నువ్వు ఖాళీ చేతులతోనే బ్రతకాలని లోకం కోరుకుంటుంది నువ్వు ఎంటీగా ఉంటేనే బాగుంటుందని లోకం కోరుకుంటుంది స్తోత్రం చెప్పరేమి నువ్వు నిండుగా ఉంటే లోకానికి పడదు నిండైన దీవెన్లు సంపాదించుకుంటే లోకానికి ఇష్టం ఉండదు అది లోకానికి ఇష్టం ఉండదు నువ్వు ఖాళీగానే ఉండాలి ఎంటీగా ఉండాలి శూన్యంగా ఉండాలి ఏమీ లేని వ్యక్తిగానే ఉండాలి అలా ఉంటేనే లోకం మీద నువ్వు ఆధారపడతావు కాబట్టి నువ్వు అలాగే ఉండాలని లోకం కోరుకుంటుంది కానీ దేవుడు తన పిల్లల్ని ఖాళీగా ఉంచే దేవుడు కాదు వారిని ఖాళీ చేతులతో ఉంచే ప్రభు కాదు కాదు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా మీ మామ లాభాన్ ఖాళీ చేతులతో నేను పంపించాలని ప్లాన్ చేశాడు కానీ నా దగ్గర వేరే ప్లాన్ ఉందన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఒకసారి మీ పక్క వాళ్ళు చూసే పడి దేవుని దగ్గర వేరే ప్లాన్ ఉందని చెప్పండి మై బ్రదర్ మై సిస్టర్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్లాన్ విత్ గాడ్ ఫర్ యూ టు ప్రాస్పర్ నీవు అభివృద్ధి పొందే ప్రణాళిక ఒకటి దేవుని దగ్గర ఉంది అది ఆయన నీ చేతిలో పెట్టబోతూ ఉన్నాడు దాని ద్వారా నువ్వు అభివృద్ధి పొందుతావు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక ఇఫ్ యూ డూ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ప్లాన్ విల్ ప్రాస్పర్ యూ బికాస్ హీ హ్యాస్ ప్లాన్స్ టు ప్రాస్పర్ యూ ఆల్ ఇస్ ప్లాన్స్ ఆర్ నాట్ ఫర్ యువర్ ఎంటీనెస్ దే ఆర్ ఫర్ యూ టు రిస్ టు రిమూవ్ ఎంటీనెస్ అండ్ టు బికమ్ ఫుల్ నీ జీవితంలో నువ్వు ఒట్టిగా ఉండిపోవాలని దేవుడు ప్లాన్ చేసే దేవుడు కాదు ఆయన ప్లాన్ ఏంటో తెలుసా ఆ ఎంటీనెస్ నుంచి శూన్యత నుంచి ఆ యొక్క ఖాళీ చేతుల నుంచి ఆ ఒట్టి చేతుల నుంచి నువ్వు విడుదల పొంది నీ జీవితం సమృద్ధిగా మారాలనే దేవుడు ప్రణాళికను చేసి ఉంచాడు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు దేవుడు నా కోసం ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడని ఈరోజు దేవుని సేవకుడిగా ప్రవచనాత్మకంగా చెప్తున్నాను ఈ హ్యాస్ అ ప్లాన్ ఫర్ యూ ఒకవేళ నువ్వు అడిగితే అన్న నా కొరకు దేవుడు ప్రణాళిక కలిగి ఎస్ ఈ హ్యాస్ అ ప్లాన్ ఫర్ యూ సిస్టర్ హీ హ్యాస్ అ ప్లాన్ ఫర్ యూ బ్రదర్ హీ హ్యాస్ అ ప్లాన్ ఫర్ యూ నీ కొరకు దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళిక ఎలాంటిదో తెలుసా యాకోబు ఈ ప్రణాళిక నువ్వు చేయించాలి ఇది నువ్వు చేస్తే మీ మామకు కూడా అర్థం కాదు దేవునికి స్తోత్రం నిజంగానే యాకోబు అదే చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం గెలను కాక యాకోబు చేసిన ప్రణాళిక వాళ్ళ మామకు అర్థం కాలే యాకోబుకి ఏం చూపించాడు దేవుడు మచ్చలు చారలు పొడగలు పొడలు కలిగిన గొర్రెలన్నీ నీవని చెప్పు అవి నీ జీతం అని చెప్పు ప్లెయిన్ గొర్రెలన్నీ లాభాలు అని చెప్పు మామ జీతం కావాలి నాకు కానీ నాకు కావలసిన జీతం ఏంటంటే గొర్రెలే నా జీతం అయితే ఆ గొర్రెలు కూడా అన్నీ కాదు నాకు కావాల్సింది ప్లెయిన్గా ఉన్న గొర్రెలన్నీ నీవు మామ మచ్చలు 
చారులు పొడలు ఏవైతే ఏ గొర్రెలకైతే ఉంటాయో అవి మాత్రం నావి అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హల్లెలుయ ఈ లాభాన్ని అనుకున్నాడు నా గొర్రెలు ఈ గొర్రెలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద పెద్దగా మచ్చలు చారులు పొడలు ఏమి లేవు అన్నీ ప్లెయిన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లోంచి మచ్చలు చారులు పొడలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయిలే అని వాళ్ళ మామ అనుకున్నాడు అయినప్పటికీ ఈ మామ చాలా తెలివైనాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి తెలివైన మామలు బట్టి ఒకసారి స్తోత్రం చెప్పండి స్తోత్రం చెప్పరే హల్లెలు మీ మామని గురించి అంటే నేను దేవునికి స్తోత్రం ఈయన ఏం ప్లాన్ చేశాడంటే రే అబ్బాయిలు రండి అని లాభానికి ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళని పిలిచి మన మందంతా తిరగండ్రా మీకు టైం ఇస్తున్నా మీరు తిరిగి ఏం చేస్తారో తెలుసా ఈ మందలో తిరిగి ఏ గొర్రె మీద అయితే మచ్చుందో చారుందో పొడుందో ఏ దేని మీద అయితే స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయో దేని మీద అయితే పొడలు ఉన్నాయో దేని మీద అయితే చారులు ఉన్నాయో అవన్నీ సెపరేట్ చేయండి ఎందుకంటే యాకోబు గడు జీతం కావాలంటున్నాడు తీసేయండి వాటిని అన్నాడు వీళ్ళు వెళ్ళి తీసేశారు ఇప్పుడేం మిగిలినవి అక్కడ ప్లెయిన్ గొర్రెలే మిగిలినాయి ఇవన్నీ పక్కకి తీసేసి వాళ్ళ నాయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా అబ్బాయిలు ఈ మందలో చారులు పొడలు ఉన్న గొర్రెలు కానీ ఈ గొర్రెలతో ఉన్నంటే డేంజర్ రా బాబు రేపు పొద్దున్న కన్నవన్నీ కూడా ఏం కంటాయి మచ్చలు చారులు పొడలే కంటాయి కాబట్టి వీటిని తీసేద్దాం వీటిని తీసుకొని మూడు రోజులు ఎంత దూరం వెళ్ళగలనంత దూరం పారిపోండి అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం వెళ్ళాను గాక ఇప్పుడు యాకోపు ముందు మిగిలినవన్నీ ఏంటయ్యా అంటే మందలు ఆ మందల నిండా మచ్చలు చారులు పొడలు లేవు అన్నీ ప్లెయిన్ గొర్రెలే ఉన్నాయి స్తోత్రం చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ప్లెయిన్గా ఉన్న ఈ గొర్రెల్లో నుంచి పిల్లలు కనేటప్పుడు ఆ పిల్లలు ఏమవ్వాలి మచ్చలున్నవి సార్లున్నవి పొడలున్నవి అవి కనాలి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి చేతులు పైకి చెప్పారు ఇది దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన ప్లాన్ దేవుని బిడ్డ యాకోబు చెప్పాడు యాకోబు నీ ముందు మంద కనబడుతుంది కదా ఆ మందంతా ప్లెయిన్గానే ఉంది కదా కానీ దాంట్లోంచే నీకు మచ్చలు చారలు పొడలున్న పిల్లల్ని ఇస్తా ఎలా ప్రభు ఏం లేదు చీనారు జింగిస్తాలనే చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళు చెట్ల కొమ్మల్ని తెంపు చువ్వల్ని తెంపు తెంపి వాటి మీద ఘాట్లు పెట్టు ఘాట్లు పెడితే ఆ గంటలు ఎలా కనబడితే అంటే మచ్చల్లాగా కనబడితే స్తోత్రం చెప్పండి ఆ కర్రలు తీ ఆ పొలం నేరు ఏరి వాటి మీద తోలు ఉంటుంది కదా తోల్ని ఒలిచే ఆ తొక్కల్ని ఒలిచే ఒలిస్తే సర్రమని ఒలిచావు అనుకో చారలాగా కనబడుతుంది స్ట్రైప్ లాగా వస్తుంది స్తోత్రం చెప్పలేదు చెప్పండి హల్లు సో ఈ ఘాట్లు పెట్టు చారలు చారలు వచ్చేటట్టు ఆ వాటి తోలు ఒలిచే అప్పుడు చారలు పొడలు మచ్చలు ఉన్న డిజైన్స్ వస్తాయి ఈ కర్రలన్నీ ఏం చేస్తావో తెలుసా చారలు ఉన్నవన్నీ ఒక తడక చేయి మచ్చలు ఉన్నవన్నీ ఒక తడక చేయి పొడలుగా కనిపించినవన్నీ ఒక తడక చేయి ఇలా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు తడకల బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఎందుకయ్యా ఈ బిజినెస్ అంటే ఈ బిజినెస్ ఇంకో బిజినెస్కి లింక్ ఉంది అందుకని స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి మీకు వాక్యం అర్థమైతే స్తోత్రం చెప్తారు చెప్పాలి హలలుయా దిస్ ఇస్ మై ప్లాన్ అ వెరీ సింపుల్ ప్లాన్ దీనికి రూపాయి రూపాయి పెట్టుబడి లేదు దీనికి నువ్వు చేయాల్సినంత చెట్లు ఎక్కాలా కర్రలు తెంపాలా మీ మామేమనుకుంటాడు ఈడే నా పల్లెకి మతిపోయిందేమో బ్రెయిన్ పోయిందేమో ఈడేడు చెట్లు ఎక్కుతున్నాడు కర్రలు తెంపుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడో ఏమో అనుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కలను కాక ఇక ఆకోబు కూర్చొని ఓ తడకలు అల్లుతున్నాడు అండి డిజైన్ డిజైన్ తలక తడకలు అల్లుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలను కాక తడకలు అల్లుతుంటే వీళ్ళ మామ అనుకున్నాడు ఏమో కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినట్టున్నాడు మనం ఎలాగా జీతం ఇవ్వమన్నాం కదా బెదిరిపోయినట్టున్నాడు అనుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి చెప్పాలి హలలు ఈ తడకలు అల్లుతున్నాడు ఏమి తడకలు వాళ్ళ మామకు అర్థం కాలే లోకానికి అర్థం కాని ప్రణాళిక దేవుడు నీకిచ్చి నిన్ను అభివృద్ధిలోనికి నడిపించగలడు నమ్మకం ఉండే గట్టిగా చెప్పగలడు ప్రభుకి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం డి యు నో గాడ్ కెన్ డ్రాప్ ఇన్ అ థాట్ a creative thought inside you that the world and the worldly businessmen cannot grasp hold of it because it is so unique unique from god devuni daggara nunchi vache talampulu manal abhiruddhiloki nadipistayi sar chethilate stotram cheppalo sir 
మీరు చాలా సుస్తుగా ఉన్నారు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పాలి నిద్రపోతున్న స్తోత్రం చెప్పాలి దేవునికి స్తోత్రం గలను కాక మీరు అసలు ఏమైనా పొందుకోవడానికి వచ్చారా నిద్రపోవడానికి వచ్చారా పొందుకోవడానికే వచ్చారా ఎస్ అవును గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పరేమి చెప్పాలి హలలుయ తడకలు మచ్చలు పొడలు చారలు కలిగిన తడకలు గొర్రెలు ఎక్కడికి వెళ్ళి నీళ్ళు తాగితే అక్కడ తడకోడు పెట్టాడు నీళ్ళు తాగుతుంటే గొర్రెలకి ఏం కనబడుతుంది చెప్పండి అమ్మా తడకలే కనబడుతున్నాయి తడకల మీద ఏం కనబడుతుంది మారు చారలు మచ్చలు గొర్రెలు శుభ్రంగా తిన్నాం కదా రా బాబు పడుకుందామని చెప్పి గొర్రెలు పడుకుంటే పడుకున్న వాటికి ఎదురుగా పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం అది కళ్ళు తెరిసినా కళ్ళు మూసినా కళ్ళు మూసినా కళ్ళు తెరిసినా వాటికి ఏం కనబడుతుంది మచ్చలు చారలు దేవునికి స్తోత్రం గలను గాక మేత మేయడానికి వెళ్తే అక్కడ అవే కనబడుతున్నాయి గొర్రెలకు ఎలాగైపోయిందంటే ఏడు చూసినా అవే కనబడుతున్నాయి ఆఖరికి గొర్రెల్ని గొర్రెలు ఏం పిల్లల్ని కన్నాయి తెలుసా గొర్రెలన్నీ మచ్చలు చారలు పొడలు కలిగిన పిల్లల్ని శుభ్రంగా కనిపడేసినాయి యాకోబు బిజినెస్ డెవలప్ అయిపోయింది చప్పట్లు కొట్ట స్తోత్రం చెప్పండి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక లాభాను ఒట్టి చేతులతో పంపించాలనుకున్నాడు కానీ దేవుడు మాత్రం యాకోబును ఒట్టి చేతులతో పంపలేదు దేవుని సేవకుడిగా నా హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతున్నాను ఈ మాట నీ కుటుంబంలో నీ జీవితంలో ప్రవచనంగా ఉండబోతుంది Your life will not be empty. Your business will not be empty. Your hands will not be empty. Your income will not be empty. Your work will not be empty. These hands are not empty hands. Look at somebody and say, These hands are not empty hands. These are blessed by God. ఈ చేతులు దీవించబడిన చేతులు ఇవి దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడిన చేతులు ఇవి దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని కలిగిన చేతులు దేవునికి మహిమ కలను గాక దేవునికి మహిమ కలగను గాక రూతు ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళలే యాకోబు ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళలే యాకోబు వాళ్ళ మామిడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వెళ్ళాడు తెలుసా విస్తారమైన మందలు దాసులు దాసీలు వెండి బంగారము దాసదాసీ జనము అంతేకాదు ఒంటెలు గాడిదలు మిక్కిలి ఆస్తి ఈ ఆస్తిని వాళ్ళ అన్న చూసి షాక్ తిన్నాడు అంత ఆస్తి సంపాదించాడు యాకోబు స్తోత్రం చెప్పరేమి ఒట్టి చేతులతో యాకోబు వెళ్ళలేదు నీ జీవితాన్ని కూడా ఎంటీగా ఉంచుడు నువ్వు ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నావా వ్యాపారం చేస్తున్నావా నీ కంపెనీలో కష్టపడుతున్నావా చదువుకుంటున్నావా లేదా ఏదైనా పని చేస్తున్నావా ఏది చేస్తున్నా నీ జీవితంలో మానసికంగా దేవుడు ఒట్టిగా ఉండనివ్వడు శరీరకంగా ఏమీ లేని వ్యక్తిగా నీ దేవుడు ఉండనివ్వడు శూన్యతలో దేవుడు ఉండనివ్వడు ఫలములు లేని చెట్టుగా డ్రై అయిపోయిన చెట్టుగా దేవుడు నిన్ను ఉండనివ్వడు విస్తారమైన ఫలములు కలిగిన చక్కని ఫలములు గల చెట్టుగా దేవుడు నిన్ను చేస్తాడు ఒట్టి చేతులతో దేవుడు నిన్ను ఉండనివ్వడు నీవు ఇతరుని ఆశీర్వదిస్తావు ఆశీర్వదించే చేతులుగా నీ చేతులు దేవుడు మారుస్తావు చప్పట్లు కొట్టి ప్రభు ఇచ్చిన వాక్యం అంటే ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుకి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం లెచ్చిన
प्रार्थमान प्रभु यूनीक ब्लैसी मन चूडबो आर कोल निर्णत प्रभु येसु क्रीस्त को सामन को क्रीस्त आशीर्वाद को मन कुटा मन अभविचो चतल पैके प्रार्थना चयबो फादर इन देम आफ जीस सर्वशक्ति गल नाम प्रतिफल प्रभु <laughs> प्रभु 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 दर्शिस्ट प्रतिफला प्रभवी अभिवृद्धि 
చెప్పండి కొట్టే సైకి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హాలూయ 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 మీరు చేసిన కార్యంకే స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఉద్యోగాలలో పనిపాట్లలో అద్భుతాలు ప్రారంభమైనందుకే స్తోత్రం తండ్రి ఎందుకంటే మీరు నాతో మాట్లాడారు you are going to see an unusual favor in your workplace my brother my sister you are going to see an unusual favor in your workplace meer pani chestunna sthalalalo oka unusual asadharanamaina kanikaranni kataakshani meer choodabothunnaru laabanunu gaddinchina devudu adhikarulu gaddinchabothu unnadu prabhu adhikarulu gaddinchabothu unnadu పై అధికారులతో ప్రభు మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడు మార్గాలు ప్రభు సరాలం చేయబోతూ ఉన్నాడు నీకు రావలసిన ప్రతిఫలాలు నీకు రావలసిన ఇన్సెంటివ్స్ బోనసెస్ నీకు రావలసినవి నీ కష్టానికి తగినట్టుగా నువ్వు కష్టపడి కూడా ఏవైతే నువ్వు పొందలేదో ఏవైతే బ్లాక్ అయిపోయినాయో ఏసు నామములో ఐ రిమూవ్ దట్ బ్లాకేజ్ నవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లెట్ దెమ్ ఫ్లో ఫ్రీ ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఏసు నాముల బిడ్డల జీవితాలనికి విడుదల ఉనుగాక విడుదల ఉనుగాక బరువైన దీవెనలతో తన గృహాన్ని చేరిన ఋతు వలె నీ బిడ్డలు చేయబడదురుగాక చేయబడదురుగాక ప్రభు తన వాక్యాన్ని నెరవేర్చాడు నమ్మితే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆయన వాక్యాన్ని నెరవేర్చాడు అని నమ్మిన వారు చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుకి స్తోత్రం చెప్పి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి ఆత్మని చెప్పలేదు నేను హిరబల శరరబ కలబ రెకెన మహుందర బలబ